Hi guys, welcome or welcome back to Lola Mel's Kitchen. Sa previous vlog ko po na garden tour, ipinakita ko sa inyo ang aming cherry tree na hitik na hitik sa bunga. And after a week, ready to pick na po siya. Ngayon ipakikita naman ng lola nyo kung paano gumawa ng homemade cherry jam. Wow! Ang two ingredients natin is jam sugar and cherries. Unang step, syempre hugasan natin mabuti yung ating cherries. And I suggest two or three times. And ang next step po natin ay tatanggalin natin yung buto. So meron ako ditong machine na ginagamit para sa pagtanggal ng cherries. Tatlo po yung aking uh, gamit pagtanggal ng buto. So this is the first one. So, kung meron kayo nito, mapapabilis po yung inyong proseso ng pagtagal ng, ng buto. Kasi, mahirap din kasi magtanggal ng buto, lalo uh, one by one mong gagawin. So, dito itinutulak lang siya. Yung buto itinutulak na sa papaloob dun sa container. Makikita niyo po dyan. And, uh, yung cherry naman, lumalabas na dito. Kapag natanggal na yung buto. And ito naman yung sa pangalawa naman. Ayan. So, uh, parang ganun din yung sistema niya. It, pinupos lang niya yung seeds. And then, uh, tatanggalin mo naman isa-isa yung ano, cherry. So, yung pangatlo naman natin, ito ganito siya. Sasaluhin mo naman yung buto sa ilalim. So, ayan yung tatlong way ng pagtanggal ng buto ng cherries. Malaking tulong siya, lalo na kapag kasama ko sa paggawa ng jam ang mga bata. Which is, nag enjoy talaga sila na tumulong. Lalong-lalo na ang aking bunso na si Chloe. And for sure, kung nandito ang aking mga apo, ay kasama sila dito at tumutulong. Sa kanilang tatlo, ito yung aking mas prefer na gamitin kasi mas easier siya, di ba? Important tip sa paggawa ng jam, kailangan ang fruit ninyo, ang frutas, ay hindi pa masyadong hinog. Pagkatapos po nung lahat na tanggalan ng buto, gagaya tinaman natin siya ng maliliit. And then, saka natin ikiluhin kung ilang grams po siya talaga. Because kapag gumawa tayo ng jam, nakalagay po sa packaging ng sugar natin, dito sa jam sugar, na 1 is to 1. So, kung ano yung weight ng fruits natin, yun din ang kailangan natin sugar. I'm not sure kung available ito sa Pinas, pero dito sa Belgium kasi maraming nagtatanim ng mga putas na puno dito sa bahay-bahay nila. So, marami din ang gumagawa ng jam. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng fruit pectin and available po ito sa Lazada. Or, kung wala pa rin kayong mahana, pwede kayong gumamit ng gelatin powder and 1 tablespoon of lemon juice. In addition sa ating sugar, syempre. May film error tayo, guys. Hindi po pala naka-on yung recording. Ang next step po natin ay nilagay ko yung mga uh, cherries and sugar sa pot and pakuluin natin siya habang hinahalo sa medium fire. Up to 4 minutes. After 4 minutes, we test the consistency. So, kukuha tayo ng 1 tablespoon, ilalagay sa platito, and then ilagay natin yan sa fridge. And kapag nag-set siya after 2 minutes, ready na yung ating jam. Pero kung hindi naman, pwede pa natin siya pakuluin ng mga ilang minuto. So, i-check na po natin. It sets perfectly. At para sa pang-apat na tip, kailangan nating bandian ng mainit na tubig ang jar na ating gagamitin para sterilize po siya. Para naman po tumagal yung ating jam. May payo si Lola. I suggest gumamit kayo ng gloves kapag gagawin nyo to. Huwag kayong gagaya sa Lola ha. Makapal na yung balat ni Lola kaya okay lang. And one more thing ha. Hindi nyo kailangan punasan ang jar kapag pinandian nyo na siya. Okay? Kasi mag evaporate naman po yan. Ayan, pwede na natin i-transfer yung ating jam. So, dun sa makipot ang ano ang labi ng jar, pwede tayong gumamit ng uh, funnel or embudo para madali nating uh, 
Naisali nang hindi tayo magkakalat. Kapag ganitong klaseng jar yung ating gagamitin, yung ganito yung kanyang takip. Katulad siya ng jar ng cheese whiz. Kailangan muna natin palamigin bago natin sila takpan. And kapag ibang klase naman yung gagamitin natin like this, same ng jar ng ladies choice, ay kailangan naman natin takpan habang mainit para mag vacuum seal siya. So ayan, sa 700 grams na cherry, nakagawa tayo ng two full jars and a half, I think. So itong kalahati, inilagay ko na lang sa bowl. Kasi bukas gagamitin na namin siya for breakfast. So ayan guys, may palaman na tayo sa ating paboritong tinapay. Um, pwede natin ipalaman sa white bread, wheat bread, and toasted bread. And guys, pwede nyo rin subukan gumawa ng jam gamit ang strawberries, blueberries, raspberries, apricot, and even pineapple. Pwede nyo po yan gawin as long as maasim pa yung gagamitin nyo. At hindi pa siya hinog na hinog. I hope nakatulong ang aking vlog para makagawa rin kayo ng sarili nyong homemade cherry jam. And if it is homemade, it is always better. Good news from Lola Mel's Kitchen! Because malapit na ang anniversary ni Lola sa YT, may pakulo tayong gagawin. From now on, every upload ko ng video, may dalawang mananalo ng 100 pesos Gcash at 5 persons na mananalo ng Play All, yung mga may YT channels. All you have to do is sagutin lang ang napakadaling question sa bawat video upload na gagawin ko. Ano nga yung mechanics? Dalawa lang po. I-comment nyo lang ang tamang sagot kasama ang inyong FB account and share this video to your Facebook at i-comment sa inyong post ang screenshot na nakasubscribe po kayo sa channel ko. Every week, magkakaroon ako ng short live para sa live picking ng winners. Sa susunod na Sabado, July 24, ang ating magiging first live draw. If hindi kayo present sa live, no problem. Dahil well, meron kayong Facebook account, makukonta ko pa rin kayo para manotify kayo sa mga panalo nyo. But, be sure na naishare nyo itong video na ito, otherwise, wala kayong entry. Okay? At sa lahat ng mga nakilahok, ay makakasama ang inyong mga entry sa aking Grand LS na darating na October 10, 2021. At doon ay maaari kayong manalo ng 3,000 pesos, 2,000 pesos, at 1,000 pesos. Who knows, baka madagdagan pa ang ating mga papremyo. Kaya join na kayo! At pwede din po kayong maka-save ng entries kung magjo-join kayo sa aking mga live streaming. So the more entries you have, the more chances of winning. So ngayon, tumako tayo sa ating first question of the vlog. Ilan ang tools na ipinakita ko para alisa ng buto ang mga cherries? So, i-comment nyo na ang tamang sagot kasama ang inyong FB account. And don't forget to share this video para maging valid ang entry nyo. Hope you enjoyed this video and abangan ang susunod kong vlog para sa another para fall. Good luck and thanks for watching and God bless!